The next chapter of health. ยุทธศาสตร์สุขภาพแห่งอนาคตร่วมเสวนาโดยชัยรัตน์ปันธุระอัมพรประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวชและโรงพยาบาล BNH สุภวุฒิสายเชื้อนักวิเคราะห์เศรษฐกิจแถวหน้าของประเทศไทยและที่ปรึกษาสถาบันวิจัยพัทรากลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินคินพัทรตุลพงศ์สืบวงลีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้ทุกคนพูดกันว่า new normal New normal เข้ามา disrupt ทุกอย่างแม้แต่แวดวงการแพทย์เองเพราะฉะนั้น chapter ของเราก็คือ the next chapter of health นะครับหรือว่ายุทธศาสตร์สุขภาพแห่งอนาคตค,คำว่าอนาคตในเรื่องสุขภาพในเรื่องการแพทย์จะเป็นยังไงเราจะเดินต่อไปยังไงในอนาคตทางการแพทย์ต้องยอมรับว่าภายใต้บรรยากาศอาจจะพูดาการเมืองแบบนี้10กว่าปีแบบนี้ทุกอย่างมันหยุดนิ่งไปหมดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการคือว่าเราจะต้องพยายามทบทวนบทเรียนจากโควิด19เนี่ยมาบอกว่าเราจะทําอะไรบ้างตั้งแต่เราจะ empower คนยังไงเราจะทําให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวสุขภาพของตัวเองได้อย่างไรคืออย่างเรื่องยีนเนี่ยบอกว่าเป็นทางออกที่น่าสนใจแต่ว่ามันยังไม่สามารถที่จะทําได้เร็วนะักเพราะว่าทั้งค่าใช้ใจ่ายทั้งเรื่องวิทยาการอะไรต่างๆเทคโนโลยีหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยอาจจะต้องเริ่มต้นจากพฤติกรรมสุขภาพครับคือก็ต้อง empower คนในเดียวกันเองเนี่ยเราจะต้องพยายามให้คนที่ถูก empower เนี่ยเข้ามา engagement ให้ได้มากขึ้นเรามีร้านขายยา 15,000 แห่งในประเทศไทยที่เป็นร้านขายยาคุณภาพแต่ทําไมเขาถูกออกไปจากระบบของบริการสาธารณสุข6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมเคยพยายาม initiate ว่าจะทําให้ร้านขายยาเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะจ่ายยาให้กับโรงพยาบาลครับแต่ว่าความจําเป็นในขณะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ชัดแต่ในช่วงที่โรงพยาบาลต้องการ physical distancing เนี่ยความเป็นชัดเจนเลยงั้นร้านขายยาได้รับการต้อนรับว่าจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมด้วยต่อไปผู้ป่วยเมื่อรับการรักษาโรงพยาบาลแล้วเนี่ยถ้าเป็นผู้ป่วยเรื้อรังที่คงที่ก็สามารถที่จะแบบนัดยาวก็ได้6เดือนระหว่าง6เดือนนี้ไปที่ร้านขายยาซึ่งมีเภสัชกรสามารถจะวัดความดันได้สามารถจะเจาะไปนิ้วดูน้ําตาลในเลือดได้นี้เป็นต้นตอนนี้ก็มีการพูดคุยกันอย่างเอาจริงเอาจังรหรือแม้แต่อย่างเรื่องเทคนิคการแพทย์ก่อนหน้านี้เราจะไปรับการรักษาโรงพยาบาลเราต้องไปแต่เช้าต่อไปนี้เนี่ยอาจจะเป็นไปได้เลยว่าไปที่แ a บหรือไปที่คลินิกใกล้ๆบ้านแล้วก็เจาะเลือดล่วงหน้า1วันก็ได้เสร็จแล้วเอาเลือดนะเอามาใช้กับโรงพยาบาลในการที่จะอบคุณหมอทั้งหมดเนี่ยมันสามารถจะออกแบบได้แต่มันต้องอาศัยการคิดนอกกรอบการคิดว่าจะทํำยังไงที่จะทํา empower คน engagement คนที่อยู่ในระบบสาธารณสุขทั้งหมดเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมไม่ใช่แค่โรงพยาบาลอย่างเดียวเราพยายามอยากจะให้เกิดแก่แต่ไม่เจ็บใช่ไหมแล้วก็ตายไปยังมีความสุขนะครับ,รบแต่แน่นอนกระบวนการนี้มันก็อาศัยระยะเปลี่ยนผ่านยังมีคนที่ต้องรับการรักษาโรงพยาบาลอยู่เรามีโรงพยาบาลอยู่ในประเทศไทยที่เป็นทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนโครงสร้างบริการสาธารณสุขของเราเนี่ยภาครัฐเป็นกําลังหลักนะครมีโรงพยาบาลของรัฐประมาณเป็นพันแห่งเรามีโรงพยาบาลที่ตอนนี้พยายามสร้างเป็นโหนดต่างๆที่สามารถสร้างเป็นเครือข่ายได้เรามีโรงพยาบาลแบบระดับหลายพันเตียงกำลังจะมีสร้างที่ขอนแก่นโรงพยาบาลห้าพันเตียงเสร็จแล้วใช้ใช่ใช้แค่8ชั่วโมงคือเวลาราชการ8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งอีก16ชั่วโมงทําอะไรเรามีฟัสซิลิตี้อย่างเงี้ยแต่ปล่อยทิ้งไว้เฉยเฉยเพราะฉะนั้นเพราะมันถึงเวลาละที่อาจจะต้องพยายามทําให้โรงพยาบาลต่างๆเหล่านี้ออกนอกระบบเป็นโรงพยาบาลที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการการเป็นเมดิเคิลฮับเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องมาจากประเทศที่ร่ํารวยจากตอนออกกลางเท่านั้นเพราะว่าเป็นเมดิคัลฮับในรูปมีน้ําโขงก็ได้อย่างเช่นอุดรธานีเนี่ยมีสามารถรับผู้ป่วยจากลาวจากแรงต่างได้โดยลักษณะของการให้บริการเนี่ยสามารถทําได้เพียงแต่ว่าเราจะต้องปลดปล่อยพลังของโรงพยาบาลของรัฐซึ่งตอนที่เราทําเมื่อหลักประกันสุขภาพทุนาเมื่อ18ปีที่แล้วเนี่ยเราเคยบอกว่าเราจะพยายามทําให้เป็นองค์การมหาชนปลดปล่อยพลังมา18ปีผ่านไปไม่มีเลยมีแค่โรงพยาบาลโรงพยาบาลเดียวที่เป็นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วจนป่านนี้ก็ยังเหลือแค่โรงพยาบาลเดียวเท่านั้นคือโรงพยาบาลบ้านแพลครับครับมันเริ่มต้นเลยเริ่มต้นที่ไมล์เซตผู้รับผิดชอบของผู้บริหารประเทศผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขถ้าหากเราเรียนรู้จากเหตุการณ์ของโควิด -19 เนี่ยต้องบอกว่าไมล์เซตเราต้องเปลี่ยนแล้วรเราเห็นพลังที่
ต้องให้มันมีความรู้สึกแบบนั้นคือเขาจะต้องจำได้ประเทศไทยเนี่ยมีทุกอย่างรักษาพยาบาลแบบทางตะวันตกและถ้าเมื่อไหร่มันมีจีโนมเทอเรพีมาเนี่ยเราจะต้องอยู่ใกล้พอที่จะรีบขวายคว้าตรงนั้นมาได้ผมยังอยากให้เราเป็นเมดิคอลฮับในเชิงที่ว่าเราสามารถเชิญ MIT Harvard Cambridge John Hopkins Stanford เนี่ยมาตั้งแคมปัสที่เมืองไทยแล้วมาผลิตหมอพยาบาลและบุคลากรด้านสุขภาพที่เมืองไทยอันนี้ต้องเปลี่ยนแปลงเยอะเพราะว่าอย่างเช่นจะสอบบอร์ดเป็นหมอเนี่ยเป็นภาษาไทยเนี่ยไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเลยได้ไหมทั้งพยาบาลด้วยเปิดระบบอย่างเงี้ยให้มีนักเรียนหมอแล้วก็ผลิตหมอเพื่อภูมิภาคเลยสถานทูตอเมริกันที่เมืองไทยเนี่ยเขาบอกผมว่าสถานทูตอเมริกาในภูมิภาคนี้เนี่ยให้คนมารักษาที่เมืองไทยนะครับในกรณีที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพที่ที่สำคัญเนี่ยบินมาที่เมืองไทยเพราะที่นี้ดีที่สุดฉะนั้นเรามีสปริงบอร์ดอยู่แล้วก่อนหน้าโควิดพอมีโควิดแล้วเราสามารถที่จะเอาตรงนี้มาใช้ได้ด้วยเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดมากๆเลยถ้าดีไม่ดีขอให้ WHO ย้าย h e a d q u a r t e r ด้าน Infectious <laughs> and Tropical Disease จากอินเดียมาอยู่ที่เมืองไทยเลยสินะครับเพื่อให้สร้างภาพให้เห็นว่าถ้าคุณนึกถึง wellness คุณนึกถึง longevity เนี่ยคุณนึกถึงประเทศไทยครับ,รบเราก็มีเ,เรื่องของสมุนไพรอยู่แล้วเรื่องของอสปาไทยอยู่แล้วเข้าใจว่าสปาของไทยเนี่ยเป็นลำดับที่16ของโลกอยู่แล้วรเรื่องของโยคะเรื่องสมาธิเนี่ยเรามีส่วนตรงนั้น <coughs> ขยายไปด้วยได้นะครับข้อที่7ก็ยกตัวอย่างเช่นว่ามีฟ a c i l i t y แบบนี้ซะเลยที่อุตภาวเนี่ยสงสัยไม่ได้ใช้แล้วล่ะสนามบินนะครับเอาตรงนั้นเป็นแอร์พอร์ตพิเศษสำหรับ VIP บินเข้ามารักษาที่เมืองไทยก็ได้ถ้าถามในระยะยาวเนี่ยผมมีข้อเสนออย่างนี้ว่าเราสามารถผลิตบุคลากรทางการแพทย์ได้สัก 5,000 คนคโดยรัฐบาลให้ทุนคนหนึ่งละประมาณ15ล้านบาทให้ไปเลยในช่วง20ปีข้างหน้าปีละประมาณ250คนนะครับโดยใช้ทุนสำรองระหว่างประเทศของไทยประเทศไทยมีทุนสำรองระหว่างประเทศมีอยู่ 230,000 ล้านเหรียญสหรัฐกว่าครึ่งหนึ่งของ GDP กองเอาไว้เฉยๆไม่ได้ทำอะไรผมขอแค่ 1% 2 0 0สเท่านั้นเองนะครับก็จะทำทำให้ผมสามารถจะมีทุนให้คนไทย 5,000 คนใน20ปีข้างหน้ามีทุนคนละ 14.7 ล้านบาทบไปเรียน MIT ไปเรียน Harvard ไปเรียน Cambridge ไปเรียน John Hopkins กลับมาเป็น Enabler Influencer ของประเทศไทยครับทีกลับมาที่คุณหมอชัยรัตน์แล้วครับในฐานะที่เป็นภาคเอกชนต้องการให้ภาครัฐเข้ามาสปอร์ตเข้ามาทํางานร่วมกันยังไงภาคเอกชนเนี่ยมันอย่างที่เมื่อกี้พูดถึงหลายๆอย่างทั้งท่องเที่ยวทั้งการแพทย์ทั้งอะไรสปาอะไรพวกนี้ต่างๆเนี่ยทั้งสองฝั่งเนี่ยมันสามารถที่จะแชร์คนแชร์โนเรจแชร์อุปกรณ์อะไรต่างๆได้หรือบางอย่างเนี่ยเอ,เอกชนเนี่ยมีเงินเอกชนไปก็ไปลงทุนลงทุนเสร็จแล้วก็แชร์กันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนนะฮะหรือในส่วนที่ท่านรัฐมนตรีเคยวางไว้ดีมากคือเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคแต่ว่าพอเราทํานานๆปั๊บค่าใช้จ่ายมันมันเยอะมากเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยใครที่ไหนเนี่ยมีวิชาเทคโนโลยีก้าวเทคโนโลยีมาเสริมเช่นอย่างเทเลเมดิซีนพอใส่เข้ามาปุ๊บเนี่ยนะมันลดคนลดเงินนะฮะแล้วก็ลดลดงานแล้วก็ลดแพทย์ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นวอลุ่มที่จะเข้ามาออในโรงพยาบาลอย่างลามาอย่างศรีราชใหญ่ๆเนี่ยถ้ามีเทเลไปปุ๊บเนี่ยนะฮะไอ้โรคที่เป็นกุ้งหอยปูปลาทั้งหลายเนี่ยนะฮะมันมันมันไม่จําเป็นละใช้เทเลได้หมอที่เก่งๆซึ่งเขาเรียนมา12ปี15ปีเขาจะได้รักษาแต่มังกรแทนที่จะไปนั่งนั่งรักษาไอ้พวกกุ้งหอยปูปลาใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทําให้มันมันมันง่ายขึ้นคนไข้ก็ไม่ต้องเดินเดินทางมาตอนนี้ผมคิดว่าจากโควิดเนี่ยมันช่วยทุกคนก็ตื่นตัวนะฮะถ้าสมมุติเกิดมาเรามีเรื่องของทางเทเลเฮลท์เทเลแคร์มาช่วยเนี่ยนะครับผมว่าตรงนี้มันตอบโจทย์เลยนะครับนะฮะคนไม่ต้องเดินทางไม่ต้องเงินค่าใช้จ่ายก็ต้องลดลงนะฮะหมอก็ไม่จําเป็นต้องต้องมีเยอะเยอะจนเกินไปแล้วก็ใช้หมอถูกทางแล้วมันสามารถดิสติบิวอย่างที่รัฐมนตรีบอกดิสติบิวไปตามระดับ primary secondary tertiary นะฮะออกไปทุกภาคส่วนของรัฐบาลผมว่าใช้การบริหารจัดการไม่ยอมลงทุนแค่แค่ตอนแรกแต่จะเห็นว่าเสียนิดเดียวแต่จะได้มหาศาลเลยนะครับรวมถึง
พอสุขภาพพอเริ่มดีปุ๊บเนี่ยใส่ให้เร็วปุ๊บเนี่ยพอปลอดภัยปุ๊บรีบปลดล็อกเลยพอปลดล็อกปุ๊บเนี่ยปากท้องเนี่ยมันไล่ไปเป็นเฟสเฟสครับ